சேலம் வாழப்பாடி அருகே சேசன் சாவடியில் உயர்மின் கோபுரம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒன்பதாவது நாளாக விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இது பற்றி விரிவான தகவலோடு திற காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் கோகுல் அவரிடம் கேட்கலாம் கோகுல் இந்த போராட்டத்தில் எவ்வளவு விவசாயிகள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பிரதான கோரிக்கைகள் என்ன தற்போது கால நிலவரம் அங்கு எப்படி இருக்கு விளை நிலங்கள் வழியாக உயர் மின் கோபுரங்களை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தை கடந்த பதினேழாம் தேதியிலிருந்து துவங்கியிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் எட்டு இடங்களில் பதிமூணு மாவட்டங்களைச் சார்ந்த விவசாயிகள் வந்து இந்த போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சேலம் மாவட்டத்தில் வாழப்பாடி அருகே சேசன் சாவடி என்ற பகுதியில் இங்கு விவசாயிகள் வந்து அந்த போராட்டத்தில் வந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கு நடைபெறக்கூடிய அதாவது இந்த வாழப்பாடியில் நடைபெறக்கூடிய இந்த இந்த மையத்தில் மூன்று மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் வந்து பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சேலம் மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளும் திருச்சி மாவட்ட விவசாயிகளும் கள்ளக்குறிச்சி சார்ந்த விவசாயிகளும் இங்கு வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இதே போல தமிழகம் முழுவதும் எட்டு இடங்களில் வந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது திருப்பூர் கோவை ஈரோடு நாமக்கல் தருமபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கடந்த பதினாலாம் பதினேழாம் தேதி தொடங்கிய இந்த தொடர் போராட்டமானது தினந்தோறும் வெவ்வேறு வடிவிலான நூதன போராட்டங்களில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் குறிப்பாக ஒப்பேறி வைத்தல் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி பிச்சை எடுக்கும் போராட்டம் வைக்கப் பிள்ளை சாப்பிடும் போராட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நூதன போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் கால்நடைகளை பிடித்து வந்து போராட்டம் நடத்தினார்கள் இந்த நிலையில் கடந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி அந்த போராட்டங்களில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சிலர் வந்து உண்ணாநிலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக தற்போது உண்ணா நிலையில் ஈடுபட்டு எதுவும் உண்ணாமல் இங்கே படுத்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கு வந்து இந்த வாழப்பாடி மையத்தை பொறுத்தவரை கடந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி பத்து பேர் வந்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் நேற்று முன்தினமும் நேற்றும் இரண்டு நாள் இருந்த அவர்கள் நேற்று இரவு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பொழுது அவர்களுக்கு மிகவும் உடல்நல சோர்வு ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஐந்து பேர் வாழப்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் அங்கிருந்து அவர்கள் உயர் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் ஒன்பதாவது நாளான இன்று அந்த தொடர் போராட்டத்தில் வந்து விவசாயிகள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இங்கு பத்து பேரில் ஐந்து பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் மேலும் ஐந்து பேர் தொடர்ந்து மூணாவது நாளாக உண்ணா நிலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் மற்ற விவசாயிகள் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று காலை பொறுத்தவரை சற்று முன் வந்து அவர்கள் மண் தள்ளு போராட்டம் என்ற நூதன போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் அதாவது இறந்தவர்களுடைய சவக்குழியில் வந்து பின்புறமாக பின் கை கைகளில் வழியாக மண் தள்ளுவது ஒரு சடங்கு இருக்கிறது அதை நினைவூட்டக்கூடிய வகையில் அதாவது விவசாயிகள் வந்து இறந்துவிட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது என்பதை உணர்த்தும் விதமாக அவர்கள் அந்த மண் தள்ளும் நூதன போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் தொடர்ந்து இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளிடம் நம்ம கேட்போம் ஐயப்ப நீங்க வந்து இவ்வளோ போராட்டம் நடத்தியிருக்கீங்க இன்னும் என்னென்ன போராட்டம் நடத்த போகிறீங்க இதுக்கு என்ன முடிவு ஏற்படுத்தி அதாவது கடந்த இப்போ ஒன்பது நாள் கா நாட்களாக எங்களுடைய அந்த கேபிள் வழியாக மின்சாரத்தை கொள்ளு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பல கட்ட போராட்டங்களை நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் ஆனால் தமிழக அரசு இதுவரை எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கூப்பிட்டு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை ஆகவே எங்களுடைய போராட்டம் என்பது இன்றைக்கு காலவரையற்ற உண்ணாவர போராட்டம் மூன்று நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது இதுவரை அமைச்சர் அவர்கள் வந்து கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தல ஆனால் மாறாக தமிழகத்தினுடைய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் விவசாயிகள் இந்த போராட்டத்திலே பங்கு கொள்ளவில்லை விவசாயிகள் ஒரு ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் இந்த போராட்டத்தை தூண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு தவறான கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆகவே அதற்கு நாங்கள் நேற்றைய கூட சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த எட்டு மா எட்டு இடங்களிலும் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் தான் நாங்கள் நிரூபிக்கிறோம் அப்படி அவர்கள் நிரூபித்தால் அமைச்சர் அவர்கள் திட்டத்தை கைவிட்டு கேபிள் மூலமாக கொண்டு செல்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லது இது வந்து நாங்கள் கேபிளில் கொண்டு போறோம் சொல்லணும் அல்லது ராஜினாமா பொண்ணுங்கிற கோரிக்கையும் வச்சுக்கிறோம் எங்களுடைய இந்த போராட்ட கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை தொடர்ந்து பல போராட்டங்கள் நடத்தும் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டேன் அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய நம்ம பேசினதை நம்ம கேட்டோம் குறிப்பாக இங்க வந்து இவங்க தொடர்ந்து பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டும் இதுவரை அரசு வந்து எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த போராட்டம் வந்து நிச்சயமாக அவர்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேறும் முறை அதாவது அந்த விளை நிலங்கள் வழியாக மின் கோபுரங்களை அமைக்கக்கூடாது ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டு அந்த மின் கோபுரங்களால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி